Hi everyone! So, ang topic natin ngayon, i-coconnect natin yung ating MySQL file papunta sa ating PHP. So, to do that, kailangan meron po tayong user account. So, as you can see, meron naman tayong available na user that is root and usually, wala naman po yung password. So, ang gawin natin, create na lang tayo ng bago. Para malaman nyo kung paano mag-create, ayan, click nyo po yung add user account. So, example, ang ating username is admin123. Then, yung ating local host, ang gagawin nating host name. For the password, pwede muna natin i-example yung 1234. As you can see, nakilagay dyan, extremely weak. Pero dahil example pa lang naman, is walang problema dyan. Tapos, check all nyo lang po lahat ng global privileges. Since admin account naman po ito, then just click go. Okay? So, ayan. As you can see, going back to our user account, meron na po tayong admin123 and the host name is localhost. Ang next na po natin ay i-coconnect na natin yung laman ng ating SQL file papunta sa PHP. So, ano ba yung laman ng ating table? Punta tayo dito sa aking table na Nicole. As you can see, meron na ako dyan yung database name ko is Nicole. Then, my table name is Jollycode. So, pag kinilip ko sa Jollycode, meron siyang dalawang laman, si hamburger at si spaghetti. So, ang gagawin ko ngayon, ipapakita ko na mailalagay ko itong laman ng database papunta sa page. Okay, so ito yung ating exump. Again, so pag kinilip natin yung admin, pupunta siya automatic sa ating dashboard. So, check natin yung laman ng ating index. Ayan, so once na pinipindot natin yung admin, pupunta siya sa local host. Tapos itong index na ito yung nag appear sa ating local host. Okay, again, punta ako sa drive C, exam, htdocs, tapos index. Okay, so ayan, as you can see, ito yung laman ng code ng ating local host. Nakalagay kasi is pupunta siya sa ating dashboard, kaya itong dashboard na to yung pinakikita niya. So, pwede natin i-edit yan dahil PHP file, pwede rin naman siyang maging HTML file. For example, ayan, nalagay tayo ng ating HTML file. Example lang, muna tayo. Ayan, so, as you can see, our favorite naman is Hello World. So, try lang natin. And so, as you can see, na-save ko na siya. Try natin i-open ulit yung ating admin. And that's it. Meron na tayong hello world sa ating local host. So, close ko na to yung kanina. Then, next, what we are going to do is we need to access yung ating ginawang MySQL file. As you can see, meron na tayo sa user account na admin123. Ayan yung gagamitin natin na account para makapasok sa ating database. Then, ang i-access po natin or ang gusto kong ipakita sa inyo would be the table of Jolly Code from the database of Nicole. Okay? Sige, start na po tayo. Okay, so, di ba, nakapag-create na tayo ng ating HTML file. Tinry na natin i-edit yung ating index at ayan, na-access na nga natin ng ating PHP file. Okay, so, gawa na tayo ng ating PHP connection. So, ang gagawin natin, i-coconnect natin yung laman ng database natin dito sa ating PHP file. Okay, so to do that, let's check again our credentials. Yung username natin is admin123 kasi kailangan po natin yan. So, syempre, as usual, lalagay muna tayo dito ng ating comment. Okay, connect to database. So, bakit tayo nagalagay ng comment? Para if ever na may ibang titingin ng ating mga code is hindi sila maliligaw. So, gamit tayo ng variable na phone. Okay. So, ang code para makakonect is mysqli underscore connect. Then, ang gamit naman natin is localhost. Then, the name of your username. Ang username natin is admin123. Then, password. Ang password natin kanina is 123 and 4. 
Then, ang ating database name, as you can see, dito, check natin. Ang database name ko is Nicole. So, ayan, lagay ako dito ng Nicole. Close, then, ayan na po. End na. At, isave na po. So, as you can see, wala nangyari nung ni-refresh natin kasi nagkaroon lang naman tayo ng connection code. So, try natin na maliin yung ating connection code. Pero, dapat merong mag appear once na mali yung ating connection. So, lagay tayo dito ng check connection na code. So, ayan, connection. So, lagay tayo ng if statement if not connect Ayan. Then, what will happen is, ayan, kailangan syempre may echo. So, connection error. Then, that my S2OI underscore connect error. Okay? So, tawagin natin yung function na yan. Then, end. Tapos, ang ating close bracket. Then, save. Ayan. Maliin natin yung database name. As you can see, ayan, nagkaroon siya ng error when it comes to connection. Kasi unknown database po si Nikolai. Kasi on our PHP admin database, ang meron lang po tayo is Nicole. So as you can see, ito po yung code and how to connect to your database. Okay, so lagay na po tayo ng ating code to get our database or yung naman ng ating table. Ayan. So, ang name ko dito is SQL equals to select. So, select po natin yung ating ID, menu, what else? Ano pa ba yung meron tayo? Ingredients. Ingredients. Okay? Tapos, from yung name ng ating table. So, yung name ng table ko is Jolly Pod. Ayan, Jolly Pod. That's it. Yan po ang ating code para makuha yung laman ng ating table. Okay. So, next is, lagay din tayo ng So, ayan. Siyempre, comment muna para pag may nangailangan ng code natin. So, make query muna tayo and get the result. Okay. So, to do that, ang ating pong code is, siyempre, gamitin na po natin yung result. Then, my s i then query. Okay po. Tapos, yung name ng ating connection string, that is con. Diba? Ito po siya. Ayan. Dot con. Then, comma, yung ating SQL na get database. Okay? Then, end. Okay? So, ang next naman po natin is, kunin na natin yung daman ng ating table. So, i-patch na natin siya. So, gawa tayo choose one ng ating comment para dyan. So, patch the result. Getch talaga. So, patch the results. Okay. Yung results ng ating row, gagawin po na natin siyang array kasi di ba naka-table siya. So, ayan. Gawa tayong jolly code. So, my SQI fetch all fetch all okay then get the result yung ginawa po natin tapos asok okay that's it then print na po natin ang ating jolly pot Jolly Pod. Okay, so let's save our work and check our local host. Ayan. Okay, so as you can see, naka-array po siya. Ayan, di ba? Si hamburger, check nga natin. Hamburger, patty, bread, cheese, mayonnaise. Ayan. So, patty. Okay, correct. So, ID number 2, we have spaghetti, pasta sauce, and, ayan po, nalagay na natin siya. Nakuha na natin yung laman ng ating database. So, nakuha na natin yung laman ng ating database. At nailagay na rin siya sa array na i-display na sa ating web browser. 
Okay, so nakapag-connect na tayo ng ating database sa ating PHP. Yung aking hello world, ganina, pinalitan ko lang siya ng Jolly Code. Okay? So, next na po natin gagawin is ilagay naman natin sa loob ng HTML file yung mga array na to or yung mga information na nakuha natin sa loob ng ating table. Okay? So, code na po tayo. So, pwede po tayong maglagay ng PHP sa loob ng ating HTML file. So, tawagin natin si JollyCode as JollyCode pa rin. Para hindi na tayo maligaw. So, open na po tayo. Then, pwede na po natin siyang ilagay sa table. Okay? So, in-enter ko lang para tumaas. So, table, let's say border number 1. Para magkaroon naman tayo ng visibility sa ating table. Pwede na po tayong dumiretsyo ng table data. Then, next is tayo po ay magkakaroon uli ng another PHP dito po sa iba ba. Okay? Kasi nasa loob tayo ng ano eh, ng isang HTML code. Okay? So, tawagin na po natin si JollyCode. Okay? So, si JollyCode natin kasi, di ba, meron siyang ID, menu, tsaka ayan, ingredients. So, tawagin po natin yung ating menu. Ayan. Okay? Tapos, okay, nakalimutan ko. Ito pula is string value. Pagating dito. That's why kailangan po natin ng ating single quote. Tapos, close na po natin yan. And of course, close din natin yung ating PHP. Then, our table data. Next, copy paste na lang natin to. So, kung meron tayong menu, meron din tayong ingredients. Okay, so... And na rin po natin yung ating table. Hindi ko na ilalagay yung ID. Kasi same concept lang din naman yun. Ika-copy-paste ko lang. Okay, so... And na rin po natin ang ating PHP code. So, yung ating bracket. Kapartner nung sa itaas. Ayan, so save na po natin. Teka lang, parang nakalimutan ko ang question mark dito sa hadapan. So, control S and refresh. And that's it. So, kung naliliitan kayo dito, ayan... Lakihan natin nga. Okay, so, ayan, nailagay na natin siya sa loob ng isang HTML. So, kayo na yung bahala kung paano ang design ang gusto nyo. Pero, ang target kasi natin dito is makonnect natin or makuha natin yung laman ng ating SQL file papunta sa ating HTML file. Kung gusto nyo burahin, yun na dito sa itaas na sample code natin is pwede naman. Okay? Ayan. So, para medyo malinis na siyang tignan. And that's it for the connection of my SQL database of PHP.